Hello mga math enthusiasts! Welcome back sa ating YouTube channel kung saan ang math ay mas pinadadali at mas minamahal. For today's video, ang pag-uusapan natin ay sketching ng graph ng polynomial functions na letter B ng inyong learning task number 1 sa inyong mga module. Pero bago ko simulan at i-discuss itong mga to, siguraduhin na i-like mo na muna agad-agad ang video na ito para hindi mo na makalimutan mamaya. At kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, ngayon mo lang na-discover, pindutin mo na ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para maging updated ka palagi sa mga videos na i-upload ko. At may isa pa akong request ha, nagkaroon kasi ako ng experiment at ang mas nire-recommend ng YouTube na mapanood or may suggest na video sa iba ay yung marami ang engagements at comments. Kaya inihiling ko pagkatapos mong mapanood ang video na ito, kahit simple thank you lang ay mag-comment ka dyan sa comment section para naman maka para naman para naman ma-recommend din ito sa ibang nangangailangan ng lesson na ito okay ba okay na okay so simulan na natin Okay, for number 1, we have y is equal to x raised to 4 plus x raised to 3 minus 2 x squared. Kung mapapansin ninyo, ito na rin yung given ko dun sa last video ko about dun sa properties, ha? Yun na yung ginamit ko para hindi na ako mag-explain pa ng mga properties, okay? Kung mapapansin nyo dun sa video, ang factored form nito ay y is equal to x squared Okay, multiplied by x minus 1 and then x plus 2. Kung nagtatanong kayo paano ito nakuha, balikan nyo lang yung video na iyon ha. Para alam nyo kung paano gawin yung factored form nito. And then, kukunin natin yung mga x-intercepts. Tandaan ninyo, sa pag-graph, ang kailangan natin yung mga intercepts niya. Ha? So, in, di in this case, uh, sorry, x-intercepts ang kukunin natin. So, para makuha yun, diba, ine-equate lang naman natin bawat isang factor into zero. Kaya, itong x squared, diba, that is just equal to x raised to zero. Pero, tandaan natin na naka-squared ito. Kaya, We have zero multiplicity of two. So ang x-intercept mo jan ay zero and then zero. Okay. Dito naman kay x minus one, so x minus one equals to zero. So your x is equal to one. Isa lang yan ha. Multiplicity of one yan. Hindi na natin minsan nilalagay ito pag one, kasi alam naman natin pag one lang siya. Ibig sabihin multiplicity of one lang siya. Okay. And then we have your x plus two, so x plus two is equal to zero. So that's x equals to negative two. So eto ang point ni to ay kung ito ay zero zero, eto ay one zero at eto naman ay negative two zero. Para alam nyo siya kung paano nyo siya ipaplat. So, kung ipaplat natin yan, oh, gamit ako ng ibang kulay ha. We have here, 0, 0. Asan yun? Ito yun. And then, negative 2, 0. So, x mo ay negative 2, 0. Ayan, yan. So, yung last naman natin, yung 1, 0. Ayan. So, meron kang tatlong x-intercept. Ngayon, i-describe natin, ano kaya yung magiging itsura ng graph natin? ba? Diba? Last, dun sa last video natin, para malaman mo kung ano yung magiging end behavior ng iyong graph, tingnan mo kung ano yung exponents nila, kung add ba or even. In this case, even siya. At kapag even, ang end behavior na ay the same. Pareho, ba? Diba? Tapos, saka ma-identify, ano ba yung literal coefficient niya? Kung positive yon ibig sabihin, rising to the left, And then, rising to the right. Pag positive. Pero pag negative, uh, falling to the left, uh, falling then to the right. So, ayan. Pero dito, 
positive tayo. So, ang gagamitin natin yung rising, rising. Saan ba natin ginagamit yung mga multiplicity, ha? Ang multiplicity, sinasabi nito or dinidescribe nito kung ano yung mangyayari dun sa point. Kapag even ang multiplicity, ibig sabihin yung graph mo magbabounce dun sa point na yun. Okay? Kapag add naman yung multiplicity, so even ha, dun sa point ha, ito ay iba na dun. Dinidescribe ko lang para mabilis yung ma-graph. Ito, magbabounce. Okay? Tapos, kapag add naman, magpa-pass through siya. Ibig sabihin, dadaanan niya. Ha? Okay, so increasing siya to the left, increasing siya to the right. So, dito sa negative 2, dahil ito ay multiplicity of 1, kasi isa lang naman yung x natin na negative 2, magpa-pass through siya dito, ha? Tapos, dito sa 0, 0, din, since ang multiplicity natin ay 2, magba-bounce siya dito. At dito naman, dahil multiplicity of 1 ulit tong x natin, x equals to 1 natin, magpa-pass through siya, ha? So, So, ganun yung magiging itsura ng graph natin. So, let's try. Increasing. Oops, wait. So, increasing to the left. And then, pass through. Bounce. And then, pass through. Oh, so, ayan ngayon yung graph ng ating polynomial function. Ha, gandahan nyo na lang yung pag-graph dyan. Pero, ganyan yung pwede niyang or yung possible niyang maging graph. Okay? So, for number 2, we have here y is equal to x minus 1 na naka-square siya and then x plus 2. Napaka-swerte natin kasi naka-factored form na siya. So, kukunin na lang natin yung mga x-intercepts. Pero, na-discuss ko na rin to dun sa last video natin, yung part number 2. So, equate lang natin to sa 0. So, x minus 1 equals to 0. So, your x will be 1. 1 multiplicity of, ano, 2. Kasi naka-squared siya. And then, you have, oh, so, you will have, anong point nito? 1, 0. Yan yung ipa-plot nyo mamaya. And then, you have x plus 2 equals to 0 din. Kasi nga, x intercept. So, you have x is equal to negative 2. So, you will have here now negative 2, 0. Ito din yung ipa-plot natin. O, i-plot natin. We have here 1, 0. Asan yun? Ito. And then, we have negative 2, 0. Ito rin siya. Okay, now, ano kaya yung magiging end behavior natin? Since ito, ang highest exponent or ang highest degree nito ay 3, ha? Kung i-expand natin, ito ay x raised to 3. Tandaan, ito naka-square, i-squared mo to, tapos i-multiply mo pa dito, so magiging x raised to 3 siya. Which will make this add. Add ang ating degree. Okay, na-gets ha, hindi porkit umam to yan, no. Ito magiging squared, pero ito i-multiply mo, kaya x raised to 3 siya. And then, dahil add siya, ibig sabihin yung mga end behavior mo, opposite. <laughs> Wrong spelling si ma'am, wait. So, this is opposite. Isang S lang. Okay. Dahil opposite siya, yung isa ngayon ay increasing or rising, yung isa naman falling. So, paano natin malalaman? Kapag positive ang leading coefficient mo, ibig sabihin, falling to the left, rising to the right siya. Pero kapag negative naman, ibig sabihin nun, rising to the left and then falling to the right. Pero dahil ito ay positive, ha? Ibig sabihin, ito yung magiging itsura ng end behavior natin. O, tandaan nyo, ha? Pag ang multiplicity ay, o, dito na tayo sa multiplicity. Multiplicity. Okay, kapag ang multiplicity, multiplicity ay even, ibig sabihin nun, magbabounce dun sa point. Pag add, magpa-pass through. Okay, o sige, let's see. Dahil ito, negative 2 ay uh, add, di ba, wala siyang multiplicity. Ibig sabihin, magpa-pass through dito yung graph ko. Pero dahil sa left natin, decreasing, so decreasing ito dito. 
And then, magpa-pass through siya. And then, magba-bounce siya dito. Bakit? Multiplicity of 2 even siya. So, nag-pass through siya dito. And then, magba-bounce siya dito. Okay. So, that's it. Ayan ngayon yung magiging itsura ng graph nyo for number 2. Ayan! Oh, oops, yung pastro natin, bakit may iti? Ayan, tanggalin yan. Ngayon, kung naintindihan mo ang video na ito, wag na wag mong kalimutan ang mag-comment sa comment section ha. Para ma-up naman tong video na ito at ma-recommend sa iba. At kung hindi ka naman busy, baka naman pwede mong bisitahin ang ating Facebook page, Maria Maddox Math, at i-follow na rin ito. Okay? Let's spread the love of math. Bye!